ำหรับคลิปตัวนี้นะคะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่ายนะคะในการเชื่อมต่อไปที่ f i r e b a s นะคะเราจะใช้ f i r e b a s ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราจะทำกันก็คือจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งหน้านะคะแล้วก็กรอกชื่อกรอกอีเมลกรอกคาสเวิร์ดแล้วกดรีจิสเตอร์กดสมัครนั่นเองทีนี้รูปแบบการทำงานเนี่ยเราจะเช็คแค่ว่าเราสามารถกรอกหรือบันทึกข้อมูลลงในไฟล์เบสได้จริงไหมแค่นั้นนะคะสำหรับคลิปตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มแรกการทำงานจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งอันนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นในไฟล์เบสละตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะเข้าเมมเบอร์แล้วกันแล้วก็เลือกประเทศแล้วกด create หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้หน้าต่างของไฟล์เบสที่ทำงานกับโปรเจกต์ของเราแล้วนะคะในไฟล์เบสมีการทำงานให้เราใช้หลายอย่างนะคะจะใช้ในส่วนของ authentication database storage hosting test lab หรืออะไรก็แล้วแต่เรื่อง authentication ก็ตามนะคะนี่สามารถเลือกใช้งานได้ทีนี้เราจะใช้หลักๆเลย2อ,อย่างคือ authentication authentication นะคะก็คือสำหรับเช็คว่าสมาชิกที่สมัครเข้ามาเนี่ยเคยสมัครมาก่อนหรือเปล่านะคะมีสิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเราไหมเราใช้ออเทนในการตรวจสอบแล้วก็ใช้เดต้าเบสในการเก็บข้อมูลสมาชิกคนนั้นนะคะข้อดีของไฟล์เบสคือสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือซาเป็นเว็บไซต์ก็สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์เบสได้พร้อมกันทีนี้เริ่มต้นเราจะใช้ตัว iOS ก่อนมันจะมีการดำเนินงานระบุให้เรา4 step นะคะซึ่งอันนี้เราก็ทำตาม4 step ที่เขาบอกอย่างแรกเลยก็คือกำหนด iOS bundle ID อันนี้เราจะได้มาตอนที่เราสร้างตัว project e c o d e ซึ่งตอนนี้สร้างหมอกไว้แล้วนะคะเราก็เอา bundle ID เนี่ยมากรอกลงไปส่วนนิกแนมจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะแล้วก็กด add application เข้าไป step ถัดมาคือเราจะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์นะคะชื่อว่า Google Service Info ไฟล์ตัวนี้เนี่ยให้เราลากไปใส่ในโปรเจกต์โปรเจกต์ของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมดหลายไฟล์เหมือนกันก็ลากมาใส่โยนเข้าไปเลยตรงไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดฟินิชซึ่งชื่อของมันเนี่ยมันจะเป็นขีดสามนี่เพราะว่ามันซ้ำมาหลายฝ่ายแล้วก็กดฟินิชหน่อยเสร็จเรียบร้อยนะคะถัดมาเแบบถัดมาคือเขาบอกว่าให้เราอินสตอตัวพอร์ตพอร์ตไฟล์ลงไปลักษณะที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องผ่านเทอร์มินอลนะคะเราก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ของโปรเจกต์เอ็กโคดนะคะนี่เข้าไปที่โปรเจกต์เอ็กโคดละนะคะเสร็จแล้วเราก็สั่งพอร์ตอินิตสร้างไฟล์ขึ้นมาไปดูซิได้ไฟล์มาจริงไหมเราได้ไฟล์มาแล้วนะคะได้ตัวพอร์ตไฟล์ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราได้แล้วให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเสร็จแล้วให้แอดตัวไฟล์เบสสแลดคอลลงไปเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้ตัวของออเทนติเคชันแล้วก็เดต้าเบสด้วยเพราะฉะนั้นพร้อมกันเลยนะคะคือเราจะแอดเข้าไป3อย่างก็คือไฟล์เบสสแลดคอลอันถัดมาคือไฟล์เบสสแลดออเทนถัดมาคือไฟล์เบสสลดเดต้าเบสสามอย่างแล้วกดเซฟปิดไปได้เลยนะคะ
ทีนี้สเตจถัดมาเขาบอกว่าให้เราเซฟไฟล์แล้วก็รันเสร็จแล้วเราจะสร้างตัวของคําสั่งพอร์ตเนี่ยจะสร้างตัว workspace file ขึ้นมาซึ่งการทํางานของเราเราจะไปเขียนในตัวของ workspace file นี่แหละนะคะอ่ะนั้นก็ไปที่ terminal เลือก port พิมพ์ port install ลงไปอันนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ตัวของ workspace มาเป็นคลิกขึ้นมาเลยถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเป็นคลิกขึ้นมาแล้วเกิดแอร์เลอร์นั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ปิดโปรเจกต์เดิมนะคะก็คือตัวที่เราแอดไฟล์ไปเมื่อสักครู่นี้ปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอร์เลอร์ก็จะหายเราสามารถโอเพนได้เมื่อกี้มันเปิดอยู่แล้วก็เมื่อกี้เปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดได้ละนะครับเข้าไปที่ Main s t o r y b o a r d นะคะปกติไม่มี error ใดๆเกิดขึ้นนั้นเรียบร้อยโอเคเซฟถัดมาที่ Firebase สั่งให้เรา add คำสั่ง import Firebase กับ Firebase config copy เลยค่ะไปที่ app delegate ซึ่งการทำงานตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนในบล็อกที่เขียนไว้นะคะอันนี้ทำได้หลายวิธี import ไฟเบสเสร็จแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วกดฟินิชเรียบร้อยเอ่อไปที่เมนสอรีบอร์ดนะคะจากตัวอย่างตอนแรกเนี่ยบอกว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยที่ในหน้านั้นจะมีการกรอกเนมกรอกอีเมลแล้วกรอกพาสเวิร์ดนั้นเดี๋ยวเราวางเทคซิลสำหรับเกาะข้อมูลแล้วก็ปุ่มรีจิสเตอร์สำหรับสมัครสมาชิกนะคะอันนี้ไม่ยากนั้นเดี๋ยวจะสคริปต์ไปนะคะแค่จัดวางตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคจัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมจัดเลเยอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่เคลียร์ไปถัดมาเราจะเริ่มเขียนโค้ดคำสั่งคือคำสั่งกันอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราต้องรับค่าจากเทคฟิลต่างๆเพราะฉะนั้นประกาศเอาเลทให้กับตัวเทคฟิลแต่ละตัวด้วยการทำงานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่มสมัครสมาชิกถึงจะมีการสั่งให้แอดลงส่วนของ Authenticate แล้วก็ส่วนของ Database เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราไปเขียนโค้ดกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเราจะ import ตัวไฟล์เบสเข้ามานะคะแล้วก็จะประกาศตัวแปรสักตัวหนึ่งตัวแปรตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นไฟล์เบส Reference นะคะไฟเบสเรฟเรนซ์ก็คือไว้สำหรับอ้างอิงไปหาตัวเดต้าเบสนะคะว่าเราจะเก็บข้อมูลที่เดต้าเบสชื่ออะไรแล้วก็จะดึงข้อมูลจากเดต้าเบสตัวอะไรขึ้นมานะคะทีนี้ถัดมาอย่างแรกเลยคือเราจะต้องจัดการเรื่องของ Authentication ก่อนกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมื่อเรากดสมัครสมาชิกข้อมูลต่างๆเนี่ยจากหน้าของ t e x t f i e l หรือว่าหน้าของแอปพลิเคชันจะถูกส่งไปยังส่วนของ Authentication นะคะเพื่อตรวจเช็คว่าข้อมูลเนี้ยมีคนเคยสมัครไว้หรือยังเพราะฉะนั้นก็ firebase นะคะ authen create user ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราต้องการจะสมัครสมาชิกเพราะนั้นต้องสร้าง user ขึ้นมาใช้งาน user ที่จะสร้างหรือว่าเก็บเนี่ยเราเลือกการเช็คผ่านอีเมลเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลอีเมลที่ผู้ใช้เกาะเข้ามาเนี่ยเป็นตัวส่งไปเก็บที่ไฟล์เบสแล้วก็เอาไปตรวจสอบด้วยนะ
โอเคหลังจากนี้ <coughs> เดี๋ยวจะเป็นคำสั่งถัดมาอ่ะนี้ก่อนถ้าไม่มีปัญหาใดๆมันก็จะเก็บข้อมูลลงเดตาเบสได้ทีนี้กำหนดตัวแปรให้สองตัวนะคะตัวแปรสองตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวแรกเป็น user ไม่มีปัญหา error error เอาไว้สำหรับเช็คว่าผู้ใช้เนี่ยเคยสมัครด้วยอีเมลนี้มาหรือยัง password กรอกถูกต้องไหมหรืออะไรต่างๆที่ผู้ใช้กรอกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเช็คเงื่อนไขในการสมัครหรือว่าเช็คข้อมูลต่างๆเนี่ยเช็คจากแอลเลอร์ได้นิดนึงนะคะในคลิปนี้เราไม่ได้เช็คเงื่อนไขว่าผู้ใช้กรอกหรือไม่กรอกข้อมูลใดๆนะคะเราวางเงื่อนไขว่าผู้ใช้คงกรอกครบสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเอาแค่คําสั่งหลักละกันเพื่อไม่ให้คิดเป็นยาเกินไปทีนี้ถ้าเกิดผู้ใช้กรอกมาไม่มี error ใดๆเลยงานถัดมาคือการเก็บลง database ในการเก็บลง database อย่างแรกเลยนะคะเราจะเลือกใช้ตัว reference นะครับเราจะประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวเป็น member data ในส่วนของ member data เนี่ยเราจะมีชนิดนะคะหรือลักษณะเหมือนกับ class member ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องสร้าง class member ขึ้นมา class member ในที่นี้จะต้องรับ text name text นะคะอันถัดมาคือรับ email text email text แล้วเราสร้าง class member กันเลยเอ่อในส่วนของ class member เดี๋ยวขอ copy จาก project มาละกันเนื่องจากว่าเราเคยเรียนเรื่องของการสร้าง class ในโปรแกรม Excode แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอันแต่ละคำสั่งมีอะไรบ้างนะคะเปิดให้ดูในส่วนของ class member เนี่ยเราจะมีการประกาศพวกอีเมลอีเอ่อ name หรือว่า username ไม่ได้ใช้ลบทิ้งไปก่อนก็ได้ name อีเมลนะคะแล้วก็การอ้างอิงไปที่ตัว database reference ทีนี้เราก็จะประกาศ initial ตัวของ object ขึ้นมาว่าเราจะรับเป็นชื่อนะเป็นอีเมลส่วน key เนี่ยเรารับเป็นค่าว่างนะคะเป็น string ค่าว่างมาหนึ่งอันนะะซึ่งมีความจำเป็นตอนที่เราจะไปอ้างอิงบางอย่างนะคะในเอ่อเรียกว่าอะไรอะบางอย่างในตัวไฟเบสนะคะนั้นลบทิ้งไม่ได้ลบทิ้งแล้วเกิดแอลเลอร์ทันมาคืออินิเชียลตัวนี้นะคะไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการจะเรียกข้อมูลจากไฟเบสมาโชว์ว่าเราอยากจะโชว์อะไรบ้างหรือว่าเราอยากดึงข้อมูลอะไรมาเก็บบ้างเช่นอยากดึงข้อมูลเนมอีเมลอย่างเงี้ยมาเก็บไว้นะคะเราจะไปโชว์ผลลัพธ์ทีหลังก็ว่ากันไปถัดมาคือฟังก์ชัน to any object อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราอยากจะเอาข้อมูลอะไรไปเก็บในไฟเบสเราก็ระบุลงไปในรูปแบบของอะไรนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่โค้ดอีกหนึ่งในส่วนของโค้ดตรงนี้เราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาแล้วนะคะงานถัดมาคือเราจะเริ่มเอาไปเก็บละ member reference เอ่อ reference ไปที่ไหน reference เป็น cell dot reference dot เอ่อ char พาทูสติ้งโอเคพาสติ้งอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราอยากให้ในกลุ่มของเมมเบอร์เนี่ยมีการแยกย่อยว่าข้อมูลของคนคนนี้มีอะไรบ้างงั้นถ้าเกิดเราไม่มีการแยกในส่วนของชายลงไปเนี่ยข้อมูลของทุกคนจะถูกเก็บไว้รวมกันหมดเลยนะคะแยกไม่ออกว่าตกลงอันนี้เป็นก้อนข้อมูลของใครอีกสามตัวนี้เป็นก้อนข้อมูลของใครอะไรแบบนี้
กําหนดชายขึ้นมาว่าชายตรงนี้เป็นก้อนข้อมูลของ A ชายนี้เป็นก้อนข้อมูลของ AB เพราะฉะนั้นถ้าจะจะระบุแบบนั้นก็ตัวอย่างเอาเป็นระบุจากชื่อแล้วกันระบุจากชื่อลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็บอกว่า member reference dot set value ด้วยค่าของ member data dot to any object อันนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปเก็บใน firebase เสร็จเรียบร้อยลองรัน application ดูแล้วลองไปเปรียบเทียบใน firebase ของเรานะคะว่าจะมีข้อมูลขึ้นไหมเริ่มแรกจะได้เบสไม่มีอะไรถูกไหมคะ authentication ก็ไม่มีการกรอกข้อมูลเข้ามาสมัครสมาชิกชื่อเทสอีเมลเป็น t e s t g m a i l c o m 1 2 3 4 5 6กด register เสร็จแล้วเรากลับมาดูที่ firebase กด refresh กดว่าพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะอันนี้ต้องใช้เป็นเป็นตัวนี้เป็นนิดหนึ่งเอาใหม่ค่อยขีดนะคะก็คือเดี๋ยวเรากรอกข้อมูลเหมือนเดิมก็เป็น test test email dot com กด register กลับไปดูที่ firebase นี่หลุดละกด refresh จะเห็นว่าจังหวะนี้ไม่เข้าถูกไหมคะ refresh เท่าไหร่ข้อมูลก็ไม่มาเหตุผลเพราะว่าเรายังไม่ได้มีกำหนดเลยว่าเราจะให้ผู้ใช้เนี่ยสมัครด้วยอะไรหรือว่าเช็คสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยอะไรในที่นี้เราเลือกเป็นอีเมลกับพาสเวิร์ดที่ส่งมาเราไม่ได้สมัครผ่าน Facebook เพราะฉะนั้นกำหนดสิทธิ์ให้มันเป็น e n a b l e กดเซฟทีนี้เดี๋ยวลองส่งข้อมูลดูใหม่อีกทีรีสเตอร์เข้าไปที่ User มาแล้วค่ะ Test Gmail ทีนี้ไปดูที่ Database บ้างในส่วนของ database จากเดิมที่เมื่อสักครู่ค่าตรงนี้เป็นหนาวตอนนี้มี member ชื่อของเขาคือ test ข้อมูลของเขาคือ email test at gmail แล้วก็ name แค่นี้เองไม่ยากนี่คือการบันทึกข้อมูลลง firebase ทีนี้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งในส่วนของ database firebase เนี่ยมันจะมี rules ในส่วนของ rules ตัวนี้นะคะก็คือถ้าอยากให้อ่านข้อมูลโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินเนื่องจากเงื่อนไขที่วางไว้คนที่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์หรือผ่านการตรวจสอบสิทธิ์มาแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากให้ใครก็ได้มาอ่านตรงนี้ให้แก้ไขเป็น true นะคะเหมือนกันถ้าเกิดอยากให้ใครก็ได้มีสิทธิ์เขียนข้อมูลลงเดตาเบสของเราที่ใครก็ได้ใช้แอปพลิเคชันเราเขียนลงไปตรงนี้ก็ใช้เป็น true เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เปิดไว้โอเคงั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะในการบันทึกข้อมูลลงเดตาเบสนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ละกันนะคะจะได้ไม่ยาวมากส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องของการล็อกอินนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยมีในส่วนของ authentication มีข้อมูลในเดตาเบสแล้วเราจะล็อกอินเข้ามาดึงข้อมูลในเดตาเบสนี้ยังไง